அன்பு தமிழ் நெஞ்சங்களே அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த டைட்டில் எஃபெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எஃப்சிபியில் பண்ண விஷயம்தான் அது சரிங்களா இப்போ பொதுவான ஒரு கருத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னா எஃப்சிபின்றது வந்து ஒரு எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் எடிட்டிங் ஒரு எடிட்டிங்கான ஒரு சாஃப்ட்வேர் அது அதில் எடிட்டிங்கான விஷயங்கள் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் டைட்டில்ஸ் எல்லாம் வந்து பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து வேறு ஒரு சாஃப்ட்வேர் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு பரவலான கருத்து இருக்குது ஆனால் அப்படி அது அந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லை எஃப்சிபிலே வந்து நமக்கு நிறைய டைட்டில்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க அதை நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணி பார்த்தது இல்லைன்றது தான் ஒரு நிஜம் சரிங்களா ஆனால் அந்த மாதிரி நிறைய டைட்டில்ஸ் வந்து அவங்க நிறைய ஒரு ஃபுல் பேக்கேஜே கொடுத்துருக்காங்க டீஃபால்ட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நீங்கள் பார்த்த இந்த டைட்டில் வீடியோ கூட பார்த்தீங்களா டைட்டில் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சிபியில் டீஃபால்ட்டாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் தான் சரிங்களா டீஃபால்ட்டாக இருக்கிற விஷயம் தான் அது தான் இப்போ நம்ம பா பார்த்தோம் அதை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஒன்றும் இல்லை இப்போ டைட்டிலுக்கு எஃப்சிபி விண்டோ எஃப்சிபி ஓப்பன் பண்ண பிறகு டைட்டில் எடுத்துக்கிடுங்க டைட்டில் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஆப்ஷன் கமாண்ட் ஒன்று ஆப்ஷன் கமாண்ட் ஒன்று அழிச்ச ஒன்று டைட்டிலில் போயிட்டு நீங்கள் செக் பண்ணலாம் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நிறைய டைட்டில்ஸ் வந்து அவங்க டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருக்காங்க வச்சுருக்காங்க அதில் நமக்கு தேவையானது பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஷன் ஓப்பனர் இது எடுத்து செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபேஷன் இந்த டைட்டில் டைட்டில் வந்து வந்துடும் இதை அப்படியே எடுத்து டைம் லைனில் வச்சுருங்க ஓகேங்களா டைம் லைனில் வச்சுக்கிடுங்க இப்போ டைம் லைனில் வச்ச பிறகு நம்ம செய்ய வேண்டியது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்ஸ்பெக்டர் விண்டோவில் தான் நம்ம எல்லாமே பண்ண போகிறோம் சரிங்களா இப்போ அந்த டைட்டில் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு இன்ஸ்பெக்டர் விண்டோ வந்துட்டீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் விண்டோக்குள்ளே எவ்வளோ இருக்கு பாருங்கள் அந்த கண்டென்ட் அந்த டைட்டிலோட கண்டென்ட் மட்டுமே வந்து இன்ஸ்பெக்டர் விண்டோ விண்டோக்குள்ள இருக்கும் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு பேராமீட்டரையும் நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அதை நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு அழகான ஒரு டைட்டில் வந்து கிடைக்கிறது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உறுதி அதை வந்து நம்ம பொறுமையாக செஞ்சு பார்க்கணும் அது பழக பழக உங்களுக்கு வந்து அது ஈஸி ஆகிடும் வேகமாகவும் வந்துடும் இப்போ நான் வந்து ரொம்ப பொறுமையாக உங்களுக்கு அதை சொல்லிக் கொடுக்குறேன் எப்படின்னு பாருங்கள் இப்போது இங்கே எக்ஸ்பெக்டிவ் விண்டோக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா சரிங்களா இது வந்து டைட்டில் இன்ஸ்பெக்டர் இது பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் இன்ஸ்பெக்டர் ஸோ இது ரெண்டு இருக்குது இப்போ நம்ம டைட்டில் இன்ஸ்பெக்டரில் தான் வந்து நம்ம இதை செலக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ டைட்டில் இன்ஸ்பெக்டர் செலக்ட் பண்ண உடனே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதில் எவ்வளோ பேராமீட்டருக்குன்னு பாருங்கள் சரிங்களா இது எவ்வளோ பேராமீட்டர் இருக்குது இது ஒவ்வொன்றுத்தையும் நம்ம பண்ண 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 நமக்கு அழகான டைட்டில் கிடைக்கிது இப்போ பாருங்கள் இதில் என்ன என்ன இருக்குதுங்க லைட் லீக்ஸ் இருக்குது பிளாக் லீக்ஸ் எல்லாம் பிளாக் லைன்ஸ் இருக்குது ஷேப்ஸ் ஒப்பாசிட்டி ஷேப்ஸ் கலர் ஷேப்ஸ் கலர் ஏ பி ரெண்டு இருக்குங்களா டெக்ஸ்ட் ஏ டெக்ஸ்ட் பி கலர் டெக்ஸ்ட் ஏ கலர் டெக்ஸ்ட் பி அப்புறம் ட்ராப் ஜோன் சரிங்களா ஸோ நோ சோர்ஸ் இருக்குது ஓகே இது இந்த பாக்ஸ் இந்த பிளாக் கலர் பாக்ஸ் எல்லாமே வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கிற பேராமீட்டர்ஸ் இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து பத்து இருக்குது பாருங்கள் சரிங்களா இதுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பத்து இருக்குது ஓகேங்களா இந்த பத்தில் நான் ஒன்று வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் மீதி இருக்கிற ஒம்போதையும் நீங்கள் இதே மாதிரி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்ல டைட்டில் கிடைச்சிடும் சரிங்களா அது உங்களுடைய ரசனை உங்களுடைய டேஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களுடைய கற்பனை திறன் உங்களுடைய இண்டிவிஜுவாலிட்டி உங்கள் அதெல்லாம் நீங்கள் இதில் கலந்து பண்ணிங்கன்னா இன்னும் வந்து அழகான டைட்டில் வந்து கொடுக்கலாம் சரிங்களா அது நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை பார்ப்போம் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்டு தான் பண்ண போகிறோம் ஒரு ஒரு கல்யாணத்துக்கோ ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம்க்கோ ஒரு டாக்குமெண்ட்ரிக்கோ ஒரு ஆட் ஃபிலிம்க்கோ எதாக இருந்தாலும் வந்து நம்ம டைட்டில் போட்டு கொடுக்குறது வந்து ஒரு வழக்கமான ஒரு விஷயம் அது வந்து எந்த அளவுக்கு இம்ப்ரெசிவான ஒரு டைட்டில் போட்டு கொடுக்குறோங்கிறது தான் வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க எஃப்சிபியில் பண்ண முடியாது பண்ண முடியாது அது எடிட்டிங்கான சாஃப்ட்வேர் எடிட்டிங்கான சாஃப்ட்வேர் எடிட்டிங்கான ஸ்கோப் தான் அதில் இருக்குது டைட்டிலுக்கான டைட்டிலுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து வேறு வேறு சாஃப்ட்வேர் தான் தேடி போக வேண்டியிருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு பரவலான கருத்து இருக்குது அது முழுக்க முழுக்க உண்மை கிடையாது சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த லைப்ரரி வீடியோக்களை பாருங்கள் எவ்வளோ டைட்டில் இருக்குது பாருங்கள் சரிங்களா இந்த டைட் லைப்ரரி டைட்டில் வந்து எல்லாருமே நம்ம வந்து இதில் முழுமையாக பயன்படுத்தியிருக்கோமா
ஓகே எப்படி மாத்துறது இதை ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த செலக்ட் செலக்ட் பண்ணியிருக்காச்சுலாம் செலக்ட் ஆகிடுச்சிங்களா இல்லை அப்படி செலக்ட் பண்ணலாம் இல்லை இங்கே போயிட்டு நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் இதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்களா செலக்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ செலக்ட் ஆன உடனே இங்கே பாருங்கள் டைட்டில் இன்ஸ்பெக்டர்லேருந்து டெக்ஸ்ட் இன்ஸ்பெக்டராக மாறிடுச்சிங்களா டெக்ஸ்ட் இன்ஸ்பெக்டர் மாறிடுச்சு இப்போ இதை வந்து நீங்கள் டைட்டில் கொடுங்க என்ன டைட்டில் கொடுத்தாலும் உங்கள் விருப்பம் தான் தமிழ் ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கிறவங்க தமிழ் டைப் டைப் டைப்பிங் தெரிஞ்சவங்க தமிழில் கொடுங்க தமிழ் எனக்கு தெரியல எனக்கு இங்கிலீஷ் தான் ரொம்ப ஃபுல்லியண்டாக வரும் நான் இங்கிலீஷில் தான் நான் வந்து பழகிருக்கேன் இல்லை இங்கே என்னோடய கிளைண்ட்டுக்கு வந்து நான் இங்கிலீஷ் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னிங்கன்னா நீங்கள் இங்கிலீஷ்லேயே டைப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதில் வந்து எந்த விதமான ஒரு கம்பல்ஷன் கிடையாது அது உங்களுடைய விருப்பம் தான் சரிங்களா இப்போ வந்து நான் தமிழில் கொடுக்குறேன் பாருங்கள் தமிழ் செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஓகே இப்போ வந்து நான் தமிழ் டைப் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து இப்போ இது இந்த மாதிரி தான் பண்ணணும்னு இல்லை நீங்கள் வந்து பொண்ணு மாப்பிள்ள பேர் அடிக்கலாம் பேர் பேர் டைப் பண்ணலாம் இல்லை அந்த ஈவெண்ட்டோட நேம் டைப் பண்ணலாம் இல்லை வந்து அந்த வெட்டிங் கார்ட்லேயே வந்து சில ஏதாவது ஒரு கேப்ஷன் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அதெல்லாம் கூட நீங்கள் டைப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு கான்ஃபர ஒரு கருத்தரங்கு நடக்குது ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடக்குதுன்னா அதுக்கான ஒரு டைட்டில் நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இல்லை கல்யாணத்துலேயே வந்து சின்ன சின்ன ஈவெண்ட்டெல்லாம் இப்போ நிறைய சின்ன சின்ன ஷார்ட் ஸ்டோர்ஸ் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் வந்து இடையில் இடையில் வந்து ஒரு டைட்டில் கொடுக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே வந்து இது இதுதான் வந்து ஒரு பேஸ் அதை பார்த்துருங்க இப்போ வந்து இங்கே கொடுத்தாச்சு இப்போ இது வந்து உங்களுக்கு ஃப்ரேமில் வந்து எனக்கு வந்து ரொம்ப கீழே இருக்குது லோயரில் இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் மிடிலில் வரணும் அல்லது டாப்பில் வரணும்னா அது ஒன்றும் விஷயமே இல்லை இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் இதை வந்து எங்கே ஒன்றாலும் நகர்த்திக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எங்கே ஒன்றாலும் நகர்த்திக்கலாம் இங்கே எங்கே ஒன்றாலும் உங்களுக்கு எங்கே விருப்பமோ அதை வந்து நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அந்த டெக்ஸ்ட் இந்த ஆங்கர் பாயிண்ட்டை வச்சு இந்த மூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அதை நகர்த்திக்கலாம் பொசிஷன் ஓகேங்களா ஓகே இது வச்சாச்சு அடுத்து இது வந்து எனக்கு டைட்டில் வந்து ரொம்ப சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்குது அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இன்ஸ்பெக்டர் விண்டோக்குள்ள சைஸ்ன்னு இருக்குங்களா இந்த சைஸை வந்து நீங்கள் குறைச்சிக்கலாம் சைஸை வந்து நீங்கள் முன்னும் பின்னும் அப்படி மூவ் பண்ணிங்கன்னா அந்த பாயிண்ட்டை மூவ் சைஸ் வந்து உங்களுக்கு மாறுது பாருங்கள் ஸோ உங்களுக்கு தேவையான சைஸை நீங்கள் இதில் வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன தேவையான சைஸ் எவ்வளோ தேவையோ அது உங்கள் விருப்பத்துக்கு ஏற்றபடி நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகே அகேன் அடுத்து இந்த ஃபாண்ட் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்கல வேறு ஃபாண்டு வேணும் அப்படின்னா மேலேயே பாருங்கள் சைஸுக்கு இந்த சைஸுக்கு அடுத்து இந்த மேலேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபாண்ட் இருக்குது இந்த பாண்டுக்குள்ளே போனீங்கன்னா நீங்கள் எவ்வளோ பாண்டு வச்சுருக்கீங்களோ அவ்வளோ ஃபாண்டையும் அது காட்டும் அது காட்டுனோடனே அதில் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ பாண்டு இருக்குது பார்த்தீங்களா இவ்வளோ பாண்டு இருக்குது இதில் உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ இது தமிழ் பாண்டுன்றதுனால நம்ம இங்கிலீஷ் பாண்டு வச்சுக்கலாம் சப்போர்ட் பண்ணலை ஸோ தமிழ் பாண்டே வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழ் பாண்டு இங்கே எடுத்துக்கிட்டு இங்கே போங்க தமிழ் பாண்டு இதில் இருக்குது தமிழ் பாண்டு இருக்குங்களா ஸோ இதில் வந்து எந்த பாண்டு வேணுமோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இப்போ பாண்டு மாறிடுச்சு பாருங்கள் தமிழ் பாண்டு வந்த உடனே தமிழ் பாண்டு மாறிடுச்சு இல்லை உன்னோட இன்னும் நல்ல பாண்டு ஏதாவது வேணும்னா நீங்கள் வச்சுக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் ஓகேங்களா தமிழ் பாண்டு மாறுறது உங்களுக்கு தேவையான பாண்டு உள்ள உங்கள்கிட்ட என்ன பாண்டு இருக்கோ அதை நீங்கள் வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா இப்போ தமிழ் பாண்டு நம்ம மாற்றிட்டோம் சைஸ் மாற்றியாச்சு ஆக இப்போ வந்து கலர் ஒரு மாதிரியாக இருக்குது ஒயிட் கலராக இருக்குது ஏதாவது நல்ல கலர் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அதுவும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் டைட்டில் பதிட்ட டைட்டில் இன்ஸ்பெக்டர் வந்துடுங்க டைட்டில் இன்ஸ்பெக்டர் வந்துட்டீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இது இதுனா டெக்ஸ்டியே டெக்ஸ்டே தான் நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம் டெக்ஸ்டேல் இருக்குது இந்த டெக்ஸ்டையே செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு டெக்ஸ்ட் இன்ஸ்பெக்டர் டைட்டில் இன்ஸ்பெக்டர் இந்த ரெண்டு இடத்துலையுமே போயிட்டு நீங்கள் இதனுடைய கலரை மாற்றலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நம்ம இது வந்து இந்த பாண்டோட இந்த டெக்ஸ்டோட ஃபாண்ட் சைஸ் மாற்றிருக்கோம் பாண்டு ஃபாண்டை மாற்றிருக்கோம் இப்போ நம்ம கலரை மாற்ற போகிறோம் சரிங்களா இப்போ அந்த கலரை மாற்றும் போது கலர் கலர் டெஸ்ட் ஏல போய்ட்டு இதை வந்து இந்த ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸில் ஒயிட் கலர் பார்த்தீங்களா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கலர் பேலட் ஓப்பன் ஆகும் பாப்பர் பெயிண்ட் ஓப்பன் ஆகும் அதில் போய்ட்டு நீங்கள் ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்களாவே உங்களுக்கு வந்து கலர்
ஹைட்ரா அந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னாவே உங்களுக்கு வந்து நீங்க எங்க வைக்கணுமோ அங்க அந்த கலர் வந்துடும் அது ஓகேங்களா அங்க பாருங்க ரெட் பிங்க் சோ ஈஸி அதாவது உங்களுடைய விருப்பம் உங்களுக்கு சாய்ஸ் நல்ல ஈஸியான மெத்தட்ல உங்களுக்கு எது உங்களுக்கு ஈஸியோ அதை நீங்க பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே இதை பண்ணிட்டேன் ஸோ இப்போ வந்து இந்த பாண்டோட கலர் மாற்றியாச்சு சைஸ் மாற்றியாச்சு டெக்ஸ்ட்டு மாற்றியாச்சு ஐ மீன் ஃபாண்டு மாற்றியாச்சு ஸோ இப்போ இதில் மாற்றின பிறகு அது அப்போ லாஸ்ட் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இங்கே இருந்து இந்த பிளாக் கலரில் ஒரு பாக்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இங்கே தான் வந்து நம்ம வந்து ஃபோட்டோவோ இல்லை வீடியோவோ வைக்க போகிறோம் அந்த கிளிப்புக்கு அந்த வைக்க கிளிப்பு வைக்கிறதுக்கான என் இடம் வந்து அது தான் அந்த அங்கே தான் நம்ம ப்ளேஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதை பிளேஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம்னா ஜஸ்ட் நீங்கள் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து வீவர் விண்டோவில் கேட்கும் அது நீங்கள் எந்த கிளிப்பை வைக்க போகிறீங்க இல்லை எந்த வீடியோ ஃபோட்டோவை வைக்க போகிறீங்க அந்த சோர்ஸ் கிளிப்பை வந்து எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அந்த சோர்ஸ் கிளிப்பை வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்கும் இப்போது வந்து நீங்கள் லைப்ரரி விண்டோக்கு போயிட்டீங்கன்னா லைப்ரரி விண்டோக்கு போட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்களா இனி சார் இம்போர்ட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க ஸோ அதில் வந்து ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துக்கோங்க எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோவை நீங்கள் செலக்ட் பண்ண உடனே வீபர் விண்டோவில் அது வந்துடும் இப்போ அதை வந்து நான் வந்து அப்ளை பண்ணு பண்ணுங்கள் அப்ளை கிளிப்புன்னு கேட்குறேன் பார்த்தீங்களா நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிடுங்க அப்ளை கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ இங்கே